এমনি সময় সেই মেঘনাদ কোথা থেকে একেবারে লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল সমস্ত স্টেজটা মরমর করে কেঁপে দুলে উঠল ফুটলাইটের গোটা পাঁচ ছয় ল্যাম্প উল্টে নিভে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের পেট বাঁধা জরির কোমর বন্ধটা পটাশ করে ছিঁড়ে পড়ল একটা হইচই পড়ে গেল তাকে বসে পড়বার জন্য কেউ বা সভয় চিৎকারে অনুনয় করে উঠল কেউ বা সিন ফেলে দেবার জন্য চেঁচাতে লাগল গপ্প মিলে ঠেক কিছু ভয় কিছু রহস্য কিছু হাসি কিছু প্রেম এই ঠেকে সবই আছে গপ্প মিরে ঠেকের আজকের গপ্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস শ্রীকান্ত অবলম্বনে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ তৃতীয় ও শেষ পর্ব Any digital copy of this content leading to piracy is a crime. এই গল্পের যে কোনো রকম পাইরেসির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাইরেসি দণ্ডনীয় অপরাধ অনুগ্রহ করে পাইরেসি করবেন না পাইরেসি সাপোর্ট করবেন না তাহলে শুরু করা যাক আগের পর্বে যা হয়েছে ছোট্ট করে মনে করিয়ে দিই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই শ্রীকান্তর জীবন রোমাঞ্চে ভরে উঠেছে রাত্রিরে প্রথমবার ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নৌকো করে মাছ ধরতে গিয়ে শ্রীকান্তর অদ্ভুত কিছু অভিজ্ঞতা হয় পরে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা হলে ইন্দ্র শ্রীকান্তর কাছে পাঁচ টাকা ধার চায় আর বলে ইন্দ্র যাকে দিদি বলে তার সঙ্গে শ্রীকান্তকে দেখা করাতে নিয়ে যাবে শ্রীকান্ত রাজিও হয়ে যায় সেখানে গিয়ে ইন্দ্রনাথ শাহজি আর দিদির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে নিয়ে দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটা আওয়াজ শুনতে পায় তারপর কি হয় শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ তৃতীয় ও শেষ পর্ব শুরু করা যাক চোখে পলক ফেলতে না ফেলতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্য কিছু লেখা আছে সামনেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল আমি জোরে তারি ওপরে পড়লাম কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সে যাক কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতেই প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল এ কাঁটা ছাড়াই তো সে কাঁটায় কাপড় বাঁধে সে কাঁটা ছাড়াই তো আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায় এমনি করে অনেক কষ্টে অনেক দেরি করে যখন কোনো মতে শাহজির বাড়ির প্রাঙ্গনের ধারে গিয়ে পড়লাম তখন দেখি সেই প্রাঙ্গনেরই এক প্রান্তে দিদি মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন আর এক প্রান্তে গুরু শিষ্যের রীতিমতো মল্লযুদ্ধ বেঁধে গেছে পাশেই একটা তীক্ষ্ণ ধার বর্ষা পড়ে আছে শাহজি লোকটি অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু ইন্দ্র যে তার চেয়েও কত বেশি শক্তিশালী এ সংবাদ তার জানা ছিল না থাকলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না দেখতে দেখতে ইন্দ্র তাকে চিত করে ফেলে তার বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরল তার হাতে এত জোর যে আমি বাধা না দিলে হয়তো সে যাত্রা শাহজির সাপুরে যাত্রাটাই শেষ হয়ে যেত বিস্তর টানা হ্যাঁচড়ার পর যখন দুজনকে আলাদা করলাম তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখে ভয়ে কেঁদে ফেললাম অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়েনি যে তার সমস্ত কাপড় জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে ইন্দ্র হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সালা গাঁজাখোর আমাকে সাবমারা বর্ষা দিয়ে খোঁজা মেরেছে দেখ এই দেখ 
জামার আস্তিন তুলে দেখাল হাতে প্রায় দু তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত আর সেই ক্ষত স্থান দিয়ে রক্তের বন্যা বইছে ইন্দ্র বলল দেরি করিস না এই বলে সে চরচর করে তার কোচার খানিকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল আমি কাঁপা কাঁপা হাতে ক্ষতটা বাঁধতে লাগলাম শাহজী একটু দূরে বসে মুমুর সুবিষাক্ত সাপের দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখতে লাগল না তোমাকে বিশ্বাস দিবি তুমি খুন করতে পারো আমি আমি তোমার হাত পারবো নিজের গেরুয়া রঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়ে টেনে টেনে শাহজির দু হাত জড়ো করে বেঁধে ফেলল সে বাধা দিল না প্রতিবাদ করল না একটা কথা পর্যন্ত বলল না শ্রীকান্ত নজর রাখ যেন না ওঠে আমি দিদির চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিই জলের ঝাপটা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলল যেদিন থেকে যেদিন থেকে দিদি বললে ইন্দ্রনাথ তোমার রোজগারের টাকা হলে নিতাম কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি করব না সেই দিন থেকে ওই শয়তান বেটা দিদিকে কত মার মেরেছে তার হিসেব দিকে স্নিম তবু দিদি ওকে কাট কুড়িয়ে ঘুঁটে বেঁচে খাওয়াচ্ছে গাঁজার পয়সা দিচ্ছে তবু কিছুতেই ওর হয় না কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়বো না হলে দিদিকে ও খুন করে ফেলবে ও খুন করতে পারে আমার মনে হলো লোকটা যেন এই কথায় শিউরে উঠে মুখ তুলে তাকিয়েই আবার মুখটা নিচু করে ফেলল কিন্তু তার চোখে অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা এমনভাবে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম যে আমি আজও তার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করতে পারি আমি বেশ জানি এই যে গল্প আজ বলছি তাকে সত্যি বলে গ্রহণ করতে লোকে দ্বিধা তো করবেই উল্টে উদ্ভট কল্পনা বলে উপহাস করতে হয়তো ইতস্তত করবে না তবু এতটা জেনেও বললাম এটাই অভিজ্ঞতার সত্যিকার মূল্য কারণ সত্যির ওপর না দাঁড়াতে পারলে কোনো মতেই এই সব কথা মুখ দিয়ে বের করা যায় না প্রতি পদেই ভয় হতে থাকে লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহু দূরে অতিক্রম করে যায় একই ফিয়ত নিজের কাছে কোনো জোরই দেয় না বরঞ্চ গল্পটাকে আরও টেনে নিয়ে যায় যাক সে কথা দিদি যখন চোখ খুলে উঠে বসলেন তখন রাত মনে হয় দুই প্রহর তার বিয়হল ভাবটা কাটতে আরও ঘন্টা খানেক লাগল তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে শাহজির হাত খুলে দিয়ে বললেন যাও শোগে লোকটা ঘরে চলে গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডেকে তার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টেনে নিয়ে বললেন ইন্দ্র এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর ভাই আর কখনো এই বাড়িতে আসিস নে আমাদের যা হবার হোক তুই আর আমাদের কোনো সংবাদ রাখিস নি ইন্দ্র প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল কিন্তু পরক্ষণে আগুনের মতো জ্বলে উঠল তা বটে আমাকে খুন করতে গিয়েছিল সেটা কিছু নয় আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি তাতেই তোমার এত রাগ না হলে আর কলিকার তো কি নেমো খারাম তোমরা দুজন দিদি চুপ করে রইলেন একটা অভিযোগেরও প্রতিবাদ করলেন না কেন যে করলেন না বুঝিনি তাও আমি অলক্ষে 
নিঃশব্দে সেই পাঁচটা টাকা খুঁটির কাছে রেখে দিয়ে ইন্দ্রকে অনুসরণ করলাম ইন্দ্র ঘরের বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলল ইঁদুর মেয়ে হয়ে যে মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়েছে তার আবার ধর্ম করব হ্যাঁ চুলাই যাও চুলাই যাও আর আমি খোঁজ করব না কবলও নেব না হারাম জাদার নচ্ছার এই বলে জোরে জোরে হেঁটে বনপথ অতিক্রম করে চলে গেল দুজনে নৌকোই এসে বসলে ইন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড় বাইতে লাগল মাঝে মাঝে হাত তুলে চোখ মুচ্ছে সে যে কাঁদছে তা স্পষ্ট বুঝে আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না শ্মশানের সেই পথ দিয়েই ফিরে এলাম সেই পথ দিয়ে এখনো চলেছি কিন্তু কেন জানি না আজ আমার ভয়ের কথাও মনে এলো না আমার মন এমনই বিয়হল আচ্ছন্ন হয়েছিল যে এত রাতে কেমন করে বাড়ি ঢুকব এবং ঢুকলেও যে কি দশা হবে সে চিন্তাও মনে এলো না প্রায় শেষ রাতে নৌকো এসে ঘাটে লাগল আমাকে নামিয়ে দিয়ে ইন্দ্র বলল বাড়ি যা শ্রীকান্ত তুই বড় অপয়া তোকে সঙ্গে নিলেই একটা না একটা ফ্যাসাদ বাদে আজ থেকে তোকে আর আমি কোনো কাজে ডাকবো না তুই আর আমার সামনে আসিস না কথা শেষ করে গভীর জলে নৌকো ঠেলে দিয়ে দেখতে দেখতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল আমি বিস্মিত ব্যথিত স্তব্ধ হয়ে নির্জন নদী তীরে দাঁড়িয়ে রইলাম নিস্তব্ধ গভীর রাতে গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একা রেখে চলে গেল তখন আর সামলাতে পারিনি তাকে যে ভালোবেসেছিলাম সে তার কোনো মূল্যই দিল না বাড়ির কঠিন শাসন পাস উপেক্ষা করে আমি যে তার সঙ্গে গিয়েছিলাম তারও এতটুকু মর্যাদা রাখল না উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলে একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে গেল তার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কতটা আঘাত করেছিল তা বলার চেষ্টা করাও বাহুল্য তারপরে অনেক দিন সেও আর সন্ধান করল না আমিও না যদিও বা পথে ঘাটে কখনো দেখা হয়েছে এমন করে মুখ ফিরিয়ে আমি চলে গেছি যেন তাকে দেখতে পাইনি কিন্তু আমার এই যেনটা আমাকেই শুধু সারা দিন তুষের আগুনে দগ্ধ করত তার আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারত ছেলে মহলে সে একজন মস্ত লোক ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা জিমন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার তার কত অনুচর কত ভক্ত আমি তো তার তুলনায় কিছুই নই তবে কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলে ডাকল কেনই বা বিসর্জন দিল কিন্তু সে যখন দিল তখন আমিও টানাটানি করে বাঁধতে গেলাম না আমার বেশ মনে পড়ে আমাদের সঙ্গী সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করে তার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প শুরু করে দিত আমি চুপ করে শুনতাম একটা কথার দ্বারাও কখনো এটা প্রকাশ করিনি যে সে আমাকে চেনে কিংবা আমি তার সম্বন্ধে কোনো কথা জানি সেই বয়সেই আমি কেমন করে জানতে পেরেছিলাম বড় ও ছোটর বন্ধুত্ব সচরাচর এমনি দাঁড়ায় 
বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্তী জীবনে অনেক বড় বন্ধুর সংস্পর্শে আসব বলেই ভগবান দয়া করে এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়েছিলেন যে কখনো কোনো কারণেই যেন অবস্থাকে ছেড়ে বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য করতে না যাই গেলে দেখতে দেখতে বন্ধু প্রভু হয়ে দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্ব দাসত্বের বেড়ি হয়ে ছোটর পায়ে বাজে এই দিব্য জ্ঞানটি এত সহজে শিখেছিলাম বলে লাঞ্ছনার হাত হতে চিরদিনের মতো নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছি তিন চার মাস কেটে গেছে দুজনেই দুজনকে ত্যাগ করেছি বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক না কেন কেউ কারু খোঁজ করি না দত্তদের বাড়িতে কালী পুজো উপলক্ষে পাড়ার শখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হচ্ছে মেঘনাদ বধ হবে এর আগে পাড়া গায়ে যাত্রা অনেকবার দেখেছি কিন্তু থিয়েটার বেশি দেখিনি সারা দিন আমার নাওয়া খাওয়াও নেই বিশ্রামও নেই স্টেজ বাঁধায় সাহায্য করতে পেরে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেছি শুধু তাই নয় যিনি রাম সাজবেন স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরতে বলেছিলেন সুতরাং ভারী আশা করেছিলাম রাতে ছেলেরা যখন গ্রিন রুমের মধ্যে উঁকি মারতে গিয়ে লাঠির খোঁচা খাবে আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বেঁচে যাব হয়তো বা আমাকে দেখলে এক আধবার ভেতরে যেতেও দেবেন কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করলাম সন্ধের পর তার কোনো পুরস্কারই পেলাম না ঘন্টার পর ঘন্টা গ্রিন রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম রামচন্দ্র কতবার এলেন গেলেন আমাকে কিন্তু চিনতে পারলেন না একবার জিজ্ঞেস করলেন না আমি অমন করে দাঁড়িয়ে কেন অকৃতজ্ঞ রাম দড়ি ধরার প্রয়োজন কি তার একেবারেই শেষ হয়ে গেছে রাত দশটার পর থিয়েটারের প্রথম বেল পড়ে যাওয়ার পর নিতান্ত অভিমানে সমস্ত ব্যাপারটার ওপরেই বিতশ্রদ্ধ বিরক্ত হয়ে সামনে এসে একটা জায়গা দখল করে বসলাম কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলে গেলাম সে কি প্লে জীবনে অনেক প্লে দেখেছি বটে কিন্তু তেমনটি আর দেখলাম না মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড তার ছ হাত উঁচু দেহ পেটের ঘেরটা চার সাড়ে চার হাত সবাই বলত মরলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নেই অনেক দিনের কথা আমার সমস্ত ঘটনা মনে নেই কিন্তু এটা মনে আছে তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন আমাদের দেশের হারান পলসাই ভীম সেজে মস্ত একটা সজনের ডাল ঘাড়ে করে দাঁত কিড়মিড় করেও তেমনটি করতে পারতেন না ড্রপ সিন উঠেছে মনে হয় তিনি লক্ষণই হবেন অল্প স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করছেন এমনি সময় সেই মেঘনাদ কোথা থেকে একেবারে লাফ দিয়ে সামনে এসে পড়ল সমস্ত স্টেজটা মরমর করে কেঁপে দুলে উঠল ফুটলাইটের গোটা পাঁচ ছয় ল্যাম্প উল্টে নিভে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের পেট বাঁধা জড়ির কোমর বন্ধটা পটাশ করে ছিঁড়ে পড়ল একটা হইচই পড়ে গেল তাকে বসে পড়বার জন্য কেউ বা সভয় চিৎকারে অনুনয় করে উঠল কেউ বা সিন ফেলে দেবার জন্য চেঁচাতে লাগল কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কারো কোনো কথায় বিচলিত হলেন না বাঁ হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে 
প্যান্টুলুন চেপে ধরে ডান হাতের শুধু তীর দিয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন ধন্য বীর ধন্য বীরত্ব অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখেছে মানি কিন্তু ধনুক নেই বা হাতের অবস্থাও যুদ্ধ ক্ষেত্রের অনুকূল নয় শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়ে ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখেছে অবশেষে তাতেই জিত বিপক্ষকে সে যাত্রা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল আনন্দের সীমা নেই মগ্ন হয়ে দেখছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তার শত কোটি প্রশংসা করছি এমন সময় পিঠের ওপর একটা আঙুলের চাপ পড়ল মুখ ফিরিয়ে দেখি ইন্দ্র চুপি চুপি বলল এই শ্রীকান্ত দিদি একবার তোকে ডাকছেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল মনে সোজা হয়ে উঠলাম কোথায় তিনি বেরিয়ে না বলছি পথে এসে সে শুধু বলল আমার সঙ্গে আয় বলে চলতে লাগল গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে দেখি তার নৌকো বাঁধা আছে নিঃশব্দে দুজনে চড়ে বসলাম ইন্দ্র বাঁধন খুলে দিল আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বেয়ে দুজনে শাহজির কুটিরে এসে উপস্থিত হলাম তখন বোধ হয় রাত আর বেশি নেই একটা কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিদি বসে আছেন তার কোলের ওপর শাহজির মাথা তার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্র সাপ লম্বা হয়ে আছে দিদি মৃদু কণ্ঠে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করলেন আজ দুপুর বেলা একজনের বাড়িতে সাপ ধরার বায়না ছিল সেখানে ওই সাপটিকে ধরে যা বকশিস পায় তাতে কোথা থেকে তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরেছিল দিদির বারবার নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাতে উদ্যত হয় খেলিয়েও ছিল কিন্তু শেষে খেলা সাঙ্গ করে তার লেজ ধরে হাঁড়িতে ঢোকাবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ এনে চুমকুড়ি দিয়ে আদর করতে গেলে সেও আদর করে শাহজির গলার ওপর তীব্র চুম্বন দিয়েছে দিদি তার মলিন আঁচলের চোখ মুছে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন শ্রীকান্ত তখনই শাহজির জ্ঞান ফিরে এলো কিন্তু আমরা জানি যে সময় আর বেশি নেই শাহজি কোন রকমে বললেন দুজনে একসঙ্গে যাই এই বলে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধরে দু হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে বড় করে ফেললেন তারপর দুজনেরই খেলা সাঙ্গ হল দিদি হাত দিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহজির মুখ উন্মোচন করে গভীর স্নেহে তার সুনীল ওষ্ঠ স্পর্শ করে বললেন যাক ভালোই হল ইন্দ্রনাথ ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনি আমরা দুজনেই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্মান্তিক বেদনা কি প্রার্থনা কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পেল তা যে শুনেছে তার সাধ্য নেই বলে কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান প্রার্থনাই বা কার জন্য একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন তোমরা ছেলে মানুষ কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই ভাই তাই এই ভিক্ষে করি এর একটু তোমরা উপায় করে দিয়ে যাও আঙুল দিয়ে কুটিরের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করে বললেন ওইখানে একটু জায়গা আছে ইন্দ্রনাথ আমি অনেকদিন ভেবেছি যদি আমার মরণ হয় ওইখানে যেন শুয়ে থাকতে পাই সকাল হলে সেই জায়গাটুকুতে একে শুয়ে রেখো ভাই অনেক কষ্টই তো জীবনে ভোগ করে গেছেন 
তবু একটু শান্তি পাবেন ইন্দ্র প্রশ্ন করল সাহাজিকে কি কবর দিতে হবে মুসলমান যখন তখন দিতে হবে বই কি ভাই দিদি তুমিও কি মুসলমান হ্যাঁ মুসলমান বই কি উত্তর শুনে ইন্দ্র কেমন যেন সংকুচিত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল বেশ দেখতে পেলাম এ জবাব সে আশা করেনি দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালোবেসেছিল তাই বোধ হয় মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করে রেখেছিল তার দিদি তাদেরই একজন আমার কিন্তু বিশ্বাস হল না তার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনো মতেই ভাবতে পারলাম না যে তিনি হিন্দু কন্যা নন বাকি রাতটুকু কেটে গেলে ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়ে এল আমরা তিনজনে ধরাধরি করে শাহজির মৃতদেহটা সমাহিত করলাম গঙ্গার ঠিক ওপরেই কাঁকড়ের একটুখানি পাড় ভেঙে ঠিক যেন কারো শেষ শয্যা বিছানোর জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হয়েছিল কুড়ি পঁচিশ হাত নিচেই বন্য লতার আচ্ছাদন প্রিয় বস্তুকে সযত্নে লুকিয়ে রাখবার স্থানই বটে বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি বসলাম আর একজন আমাদের কোলের কাছে মাটির নিচে চির নিদ্রায় অভিভূত হয়ে ঘুমিয়ে রইল তখনও সূর্যোদয় হয়নি নিচে মন্দ শ্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কানে এসে পৌঁছতে লাগল মাথার ওপরে আশেপাশে বনের পাখিরা প্রভাতি গান গাইছে কাল যে ছিল আজ সে নেই কাল সকালে কে ভেবেছিল আজ এমনি করে আমাদের রাত কাটবে কে জানত একজনের শেষ মুহূর্ত এত কাছে ঘনিয়ে আসছে হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটিয়ে পড়ে বিদীর্ণ কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন তার এই প্রার্থনা এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য তা তখনও তেমন বুঝতে পারিনি যেমন দুদিন পর পেরেছিলাম ইন্দ্র একবার আমার মুখের দিকে তাকাল তারপর উঠে গিয়ে সেই আর্ত নারীর মাটিতে লুটিয়ে পড়া মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে তারই মতো আর্ত স্বরে বলে উঠল দিদি দিদি আমার কাছে তুমি চলো আমার মা এখনো বেঁচে আছেন তিনি তোমাকে ফেলবেন না কোলে টেনে নেবেন তার বড় মায়ার শরীর একবার শুধু তার কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চলো তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি কিছুতেই মুসলমানই নও দিদি কথা বললেন না মূর্ছিতের মতো কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়ে থেকে শেষে উঠে বসলেন তারপরে উঠে এসে তিনজনে গঙ্গা স্নান করলাম দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলে দিলেন গালার চুড়ি ভেঙে ফেললেন মাটি দিয়ে সিঁধির সিঁদুর তুলে ফেলে সদ্য বিধবার সাজে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার কুটিরে ফিরে আসলেন এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বললেন শাহজি আমার স্বামী ছিলেন ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিক মতো মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারল না সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি হ্যাঁ বামুনের মেয়ে তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন জাত খোয়ালেন কেন সে তো ঠিক জানি নে ভাই কিন্তু তিনি যখন খোয়ালেন তখন 
আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল স্ত্রী সহধর্মিনী ছাড়া তো আর কেউ নয় নইলে আমি নিজে থেকে যা তো দিইনি কোনোদিন কোনো অনাচারও করিনি সে আমি দেখেছি দিদি সেই জন্যই আমার যখন তখন এই কথাই মনে হয়েছে আমাকে মাপ করো দিদি তুমি কি করে এর মধ্যে আছো তোমার কেমন করে এমন দুর্মতি হয়েছিল কিন্তু এখন আমি আর কোনো কথা শুনি না আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে এক্ষুনি চলো দিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে কি যেন চিন্তা করলেন পরে মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললেন এখন আমি কোথাও যেতে পারি নেন্দ্রনাথ কেন পারো না দিদি আমি জানি তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন সেগুলো শোধ না দেওয়া পর্যন্ত তো কোথাও নড়তে পারিনি হ্যাঁ হ্যাঁ সে আমিও জানি তারির দোকানে গাঁজার দোকানে তার দেনা কিন্তু তোমার তাতে কি কার সাধ্যি তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে পারে তুমি চলো আমার সঙ্গে কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসলেন ওরে পাগলা যে আমাকে আটক করে রাখবে সে যে আমার নিজেরই ধর্ম স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ সে পাওনাদারকে তুমি কি করে বাধা দেবে ভাই তা হয় না আজ তোমরা বাড়ি যাও আমার অল্প স্বল্প যা কিছু আছে বিক্রি করে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি কাল পরশু একদিন এসো আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করেই ছিলাম এইবার কথা বললাম দিদি আমার কাছে বাড়িতে আরও চার পাঁচটা টাকা আছে নিয়ে আসব কথাটা শেষ না হতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ছোট ছেলের মতো একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমার কপালের ওপর তার মায়াময় চুমু এঁকে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন না দাদা আর এনে কাজ নেই তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে তোমার সে দয়ে আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই আশীর্বাদ করে যাই তোমার বুকের ভেতরে বসে ভগবান চিরদিন যেন এমনি করে দুঃখের জন্য চোখের জল পেলেন বলতে বলতে তার দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে লাগলো বেলা আটটা নটার সময় আমরা বাড়ি ফিরতে উদ্যত হলে সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এলেন যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরে বললেন ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি সে সাহস আমার হয় না তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ শোকে দিলুম তিনি তোমাকে যেন আপন করে নেন ইন্দ্রকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন তার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করে তার দুই পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে তাকে প্রণাম করল তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল দিদি এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরছে না গো আমার কি জানি কেন কেবলই মনে হচ্ছে তোমাকে আর দেখতে পাব না দিদি কোনো জবাব দিলেন না মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সেই বনপথ ধরে তার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটিরে ফিরে গেলেন যতক্ষণ দেখা গেল তাঁকে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিন্তু একবারও আর তিনি ফিরে তাকালেন না মাথা নত করে একভাবে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেলেন অথচ কেন যে তিনি ফিরে তাকালেন না তা দুজনেই মনে মনে অনুভব করলাম শুনছেন গপ্প মীরের ঠেকের আজকের গপ্প শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস শ্রীকান্ত অবলম্বনে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ তৃতীয় ও শেষ পর্ব এখনো যদি ঠেকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে কিন্তু ঠকবেন সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডু নট ফু গেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস তাহলে বাকিটা শোনা যাক
তিন দিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাইরে বেরোতেই দেখি ইন্দ্র গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক পায়ে জুতো নেই হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় ভরা এই অত্যন্ত দিন চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম বড় লোকের ছেলে বাইরে এসে একটু বিশেষ বাবু এমন অবস্থা তার আমি তো দেখিনি বোধ হয় আর কেউ দেখেনি ইশারা করে মাঠের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ইন্দ্র বলল দিদি নেই কোথায় চলে গেছেন কিচ্ছু জানি না কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেছি কিন্তু দেখা পেলাম না তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন এনে বলে একখানা ভাঁজ করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হেঁটে চলে গেল হৃদয় তার এতই পীড়িত এতই শোকাতুর হয়েছিল যে কারো সঙ্গে কথা বলা তার সাধ্যের অতীত হয়ে উঠেছিল আমি সেইখানে ধপ করে বসে পড়লাম ভাঁজ খুলে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলাম চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হল শ্রীকান্ত যাবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি শুধু আজ নয় যতদিন বাঁচব ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করব কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করো না ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজে বেড়াবে সে আমি জানি কিন্তু তুমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করো আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝতে পারবে তা নয় কিন্তু বড় হলে একদিন বুঝবে সেই আশায় এই চিঠি লিখে গেলাম কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই তো তোমাদের কাছে বলে যেতে পারতাম অথচ কেন যে বলিনি বলি বলি করেও কেন যে চুপ করে গেছি সে কথাটাই আজ না বলতে পারলে আর বলা হবে না আমার কথা শুধু আমারই কথা নয় ভাই সে আমার স্বামীরও কথা আর তাও ভালো কথা নয় এজন্মের পাপ যে আমার কত তা ঠিক জানি না কিন্তু পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা পরিসীমা নেই তাতে কোনো সংশয় নেই তাই যখনই বলতে চেয়েছি তখনই মনে হয়েছে স্ত্রী হয়ে নিজের মুখে স্বামীর নিন্দে ক্লানি করে সে পাপের বোঝা আর ভারক্রান্ত করব না কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গেছেন আর গেছেন বলেই যে বলতে আর দোষ নেই সে মনে করি না অথচ কেন জানি না আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানিয়েও কোনো মতেই বিদায় নিতে পারছি না শ্রীকান্ত তোমার এই দক্ষিণী দিদির নাম অন্নদা স্বামীর নাম কেন গোপন করে গেলাম তার কারণেই লেখাটুকু শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবে আমার বাবা বড় লোক তার ছেলে ছিল না আমরা দুটি বোন সেজন্য বাবা দরিদ্র ঘর থেকে স্বামীকে এনে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিলেন তাকে লেখাপড়া শেখাতে পেরেছিলেন কিন্তু মানুষ করতে পারেননি আমার বড় বোন বিধবা হয়ে বাড়িতেই ছিলেন তাকে হত্যা করে স্বামী নিরুদ্দেশ হন এ দুষ্কর্ম কেন করেছিলেন তার কারণ তুমি ছেলে মানুষ আজ বুঝতে না পারলেও একদিন বুঝবে সে যাই হোক আচ্ছা বলো তো শ্রীকান্ত এ দুঃখ কত বড় এ লজ্জা কি মর্মান্তিক তবু তোমার দিদি সব সহ্য করেছিল কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপমানের আগুন তিনি তার স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছিলেন সে জ্বালা আজও তোমার দিদির দামে যাক সে কথা তারপরে সাত বছর পরে আবার দেখা পাই যেমন বেশে তোমরা তাকে দেখেছিলে তেমনি বেশে 
আমাদেরই ঘরের সামনে তিনি সাপ খেলাচ্ছিলেন তাকে আর কেউ চিনতে পারেনি কিন্তু আমি পেরেছিলাম আমার চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেননি শুনিয়ে দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করেছিলেন কিন্তু সে মিছে কথা তবু একদিন গভীর রাতে খিড়কির দরজা খুলে আমার স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করেছিলাম কিন্তু সবাই শুনল সবাই জানল অন্নদাগুলো ত্যাগ করে গেছে এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বয়ে বেড়াতে হবে কোনো উপায় নেই কারণ স্বামী জীবিত থাকতে আত্মপ্রকাশ করতে পারিনি আমার বাবাকে তো চিনি তিনি কোনো মতেই তার সন্তান ঘাতিকে ক্ষমা করতেন না কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয়নি আজ গিয়ে তাকে বলতেই পারি কিন্তু এই গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নেই তাছাড়া আমি আবার মুসলমানই এখানে স্বামীর রেঞ্জা ছিল পরিশোধ করেছি আমার কাছে লুকোনো দুটো সোনার মাকড়ি ছিল তা বেঁচেছি তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রেখে গিয়েছিলে সেটা খরচ করিনি আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের ওপর যে মুদির দোকান আছে তার কর্তার কাছে রেখে দিয়েছি চাইলেই পাবে মনে দুঃখ পেও না ভাই টাকা কটা ফিরিয়ে দিলাম বটে কিন্তু তোমার ওই কচি বুক ঠুকু আমি আমার বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে গেলাম আর এটা তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত আমার কথা ভেবে তোমরা মন খারাপ করো না মনে করবে তোমার দিদি যেখানেই থাকো ভালোই থাকবে কেননা দুঃখ সহ্য করে করে এখন কোনো দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না তাকে কিছুই আর ব্যথা দিতে পারে না আমার ভাই দুটি তোমাদের আমি কি বলে যে আশীর্বাদ করব খুঁজে পাই না তবে শুধু এইটুকু বলে যাই ভগবান প্রতিব্রতার যদি মুখ রাখেন তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন অক্ষয় করেন তোমাদের দিদি অন্নদা চিঠি শেষ হল একা গিয়ে দাঁড়ালাম সেই মুদির দোকানের কাছে পরিচয় পেয়ে মুদি একটা ছোট ন্যাকড়া বের করে গেরো খুলে দুটো সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটা টাকা বের করল টাকা কটা আমার হাতে দিয়ে বলল বাহু মাকড়ি দুটো আমাকে একুশ টাকায় বিক্রি করে সাজির সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে চলে গেছেন কিন্তু কোথায় গেছেন তা জানি না এই বলে সে কার কত ঋণ মুখে মুখে একটা হিসেব দিয়ে বলল যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা ছিল অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করে এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একা যাত্রা করেছেন পাছে তার সেই স্নেহের বালক দুটো তাঁকে আশ্রয় দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয় এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষে চলে গেছেন কোথায় সেটা কাউকে জানতে পর্যন্ত দেননি না দিন কিন্তু আমার টাকা পাঁচটিও নিলেন না অথচ নিয়েছেন মনে করে আমি আনন্দে গর্বে কত দিন কত আকাশ কুসুম সৃষ্টি করেছিলাম আজ সব আমার শূন্যে মিলিয়ে গেল অভিমানে চোখ ফেটে জল এলো মুদিখানার মালিকের কাছে সে জল লুকোনোর জন্য তাড়াতাড়ি চলে গেলাম বার বার মনে মনে বলে চলেছি ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই নিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে কিছুই নিলেন না যাবার সময় না বলে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নেই বড় হয়ে বুঝেছি 
আমি এমন কি সুকৃতি করেছি যে তাকে দান করতে পারব সেই জ্বলন্ত শিখায় যাই আমি দেব তাই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বলে দিদি আমার দান প্রত্যাহার করেছিলেন কিন্তু ইন্দ্র ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুতে তৈরি যে সে যেখানে দান করবে আমি সেখানে হাত বাড়াব তাছাড়া এটাও তো বুঝতে পারি দিদি কার মুখ চেয়ে সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পেতেছিলেন যাক সে কথা তারপরে অনেক জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনো তার দেখা পাইনি না পাই কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানা চিরদিন তেমনি দেখতে পাই তার চরিত্রের কথা স্মরণ করে যখনই মাথা নুইয়ে প্রণাম করি তখনই একটা কথা আমার শুধু মনে হয় ভগবান এ তোমার কি বিচার আমাদের এই সতী সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিনীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়ে সতীর মাহাত্ম তুমি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে সংসারকে দেখিয়েছ তা জানি তাদের সমস্ত দুঃখ দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করে জগতের সমস্ত নারী জাতিকে কর্তব্যের ধ্রুব পথে আকর্ষণ করছ তোমার সে ইচ্ছেও বুঝতে পারি কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এত বড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করে দিলে কেন কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মেরে চিরদিনের জন্য তাকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করে দিলে কি না তুমি তার নিলে তার জাতি নিলে ধর্ম নিলে সমাজ সংসার সম্ভ্রম সমস্তই নিলে দুঃখ যত দিয়েছ আমি তো আজও তার সাক্ষী রয়েছি এতেও দুঃখ করি না জগদীশ্বর কিন্তু যার আসন সীতা সাবিত্রী সতীর সঙ্গেই তাকে তার বাপ মা আত্মীয় স্বজন শত্রু মিত্র জেনে রাখল কি বলে কুলটা বলে বেশ্যা বলে এতে তোমারই বা কি লাভ সংসারী বা কি পেল এতে হাই রে কোথায় তার এই সব আত্মীয় স্বজন শত্রু মিত্র তাদের যদি এসব কথা একবার জানাতে পারতাম সে দেশ যেখানে যত দূরেই হোক এ দেশের বাইরে হলেও হয়তো এতদিন গিয়ে হাজির হয়ে বলে আসতাম এই তোমাদের অন্নদা এই তার অক্ষয় কাহিনী তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলে জেনে রেখেছ সকালবেলায় একবার তার নামটাই নাও অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াতে পারবে তবে আমি একটা সত্যি বস্তু লাভ করেছি আগেও একবার বলেছি নারীর কলঙ্ক আমি সহজে মেনে নিতে পারি না আমার দিদিকে মনে পড়ে যদি তার ভাগ্যেও এত বড় দুর্নাম ঘটতে পারে তাহলে আর বাকি কি থাকে এক আমি আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাতপূর্ণের সাক্ষী তিনি ছাড়া জগতে আর কেউ কি আছে যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করবে তাই ভাবি না জেনে নারীর কলমকে অবিশ্বাস করে সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভালো কিন্তু বিশ্বাস করে পাপের ভাগি হওয়ায় কোনো লাভ নেই এরপরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখিনি 
গঙ্গার তীরে বেড়াতে গেলেই দেখি তার ডিঙি কুলে বাঁধা জলে ভিজছে রোদে ফাটছে শুধু আরেকটি দিন মাত্র আমরা দুজনে সেই নৌকোয় চড়েছিলাম সেই শেষ তারপরে সেও আর চড়েনি আমিও না এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে শুধু আমাদের নৌকোযাত্রার সমাপ্তি বলেই নয় সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছিলাম তা সহজে ভুলতে পারিনি সেই কথাটাই বলব সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায় শীতটা যেন ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধছে আকাশে পূর্ণ চন্দ্র চারদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে হঠাৎ ইন্দ্র এসে হাজির বলল থিয়েটার যাবি থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফিয়ে উঠলাম ইন্দ্র বলল তবে কাপড় পরে শিগগিরই আমাদের বাড়ি আয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র্যাপার টেনে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখানে যেতে হলে ট্রেনে যেতে হয় ভাবলাম এদের বাড়ির গাড়ি করে স্টেশনে যেতে হবে তাই তাড়াতাড়ি ইন্দ্র বলল তা নয় আমরা ডিঙিতে যাব আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলে যেতে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে হয়তো বা সময় পৌঁছনোই যাবে না ইন্দ্র বলল ভয় নেই জোর হাওয়া আছে দেরি হবে না আমার নতুন দা কলকাতা থেকে এসেছেন তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান যাক দাঁড় বেঁধে পাল খাটিয়ে ঠিক হয়ে বসেছি বেশ খানিকটা দেরিতে ইন্দ্রর নতুন দা এসে ঘাটে পৌঁছলেন চাঁদের আলোয় তাকে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম কলকাতার বাবু অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু সিল্কের মোজা চকচকে পাম্প শু আগা গোড়া ওভারকোটে মোড়া গলায় গলাবন্ধ হাতে দস্তানা মাথায় টুপি পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তার সতর্কতার শেষ নেই আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত যাচ্ছে তাই বলে কঠোর মত প্রকাশ করে ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়ে আমার হাত ধরে অনেক কষ্টে অনেক সাবধানে নৌকোর মাঝখানে জাঁকিয়ে বসলেন নতুনদা বললেন তোর নাম কি রে শ্রীকান্ত আবার শ্রীকান্ত শুধু কান্ত সাজ ইন্দ্র হুকোকলকে রাখলি কোথায় ছোরাটাকে দে তামাক সাজুক ওরে বাবা মানুষ চাকরকেও তো এমন বিকট ভঙ্গি করে আদেশ করে না ইন্দ্র অপ্রতিভ হয়ে বলল শ্রীকান্ত তুই এসে একটু হালটা ধর আমি তামাক সাজছি আমি তার জবাব না দিয়ে তামাক সাজতে লাগলাম কারণ তিনি ইন্দ্রর মাস্তুত ভাই কলকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল এ পাশ করেছেন কিন্তু মনটা আমার বিগড়ে গেল তামাক সাজিয়ে হুঁকো হাতে দিতে তিনি প্রসন্ন মুখে টানতে টানতে প্রশ্ন করলেন তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত তোর গায়ে ওটা কালো পানা কি রে র্যাপার র্যাপারের কি শ্রী তেলের গন্ধে ভূত পালায় পড়ছে পেতে দে দেখি বসি আমি দিচ্ছি আমি দিচ্ছি নতুন দা আমার শীত করছে না এ নাও বলে ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল তিনি সেটা জড়ো করে নিয়ে বেশ করে বসে সুখে তামাক টানতে লাগলেন শীতের গঙ্গা বেশি চওড়া নয় আধ ঘন্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়ে ভিড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়া কমে গেল ইন্দ্র বলল এই রে নতুন দা এই যে ভারী মুশকিল হলো হাওয়া পড়ে গেল আর তো পাল চলবে না এই ছোড়াটাকে দে না দাঁড়টা নুক 
কলকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈশত ম্লান হেসে বলল দাঁড় কারু সাধ্যি নেই নতুনদাই রেত ঠেলে উজান বয়ে যায় আমাদের ফিরতে হবে প্রস্তাব শুনে নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নি শর্মা হয়ে উঠলেন তবে আনলি কেন হতভাগা যেমন করে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে তারা অনেক করে ধরেছে তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা তুমি না গেলেও আটকাবে না আটকাবে না এই মেরোর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম চল যেমন করে পারিস নিয়ে চল চল বলে তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করলেন তাতে আমার গা জ্বলে গেল এর বাজনা পরে শুনেছিলাম কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নেই ইন্দ্রর অবস্থার সংকট অনুভব করে আমি আস্তে আস্তে বললাম ইন্দ্র গুম টেনে নিয়ে গেলে হয় না কথাটা শেষ হতে না হতেই আমি চমকে উঠলাম তিনি দাঁত মুখ ভেঙচে উঠে বললেন তারপর একবার ইন্দ্র একবার আমি গুণ টেনে এগোতে লাগলাম কখনো বা উঁচু পাড়ের ওপর দিয়ে কখনো বা নিচে নেমে এবং সময় সময় সেই বরফের মতো ঠান্ডা জলের ধার ঘেঁষে অত্যন্ত কষ্ট করে চলতে হল আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকো থামাতেও হল অথচ বাবুটি ঠাই বসে রইলেন এতটুকু সাহায্য করলেন না ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরতে বলায় তিনি জবাব দিলেন মোটেই না আমি দস্তানা খুলি আর এই ঠান্ডায় নিউমোনিয়া হোক আর কি চত্বর সব মূর্খের দল আমি ওসব পারবো না না নতুন দা বলছি যে দস্তানাটা না খুলে যদি হ্যাঁ দামি দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি নে যা করছিস কর এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি তারই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য আমাদের এত কষ্ট সেসব চোখে দেখেও তিনি এতটুকু বিচলিত হলেন না অথচ আমরা বয়সে তার চেয়ে কতই বা ছোট ছিলাম পাছে এতটুকু ঠান্ডা লেগে তার অসুখ করে পাছে এক ফোঁটা জল লেগে দামি ওভারকোট খারাপ হয়ে যায় পাছে নড়লে চড়লে কোনো অসুবিধে হয় এই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করে হুকুম করতে লাগলেন তার মধ্যে আরও বিপদ গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর খিদে পেয়ে গেল আর দেখতে দেখতে সেই খিদে অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হয়ে উঠল এদিকে চলতে চলতে রাত হয়েছে প্রায় দশটা থিয়েটারে পৌঁছতে রাত দুটো বেঁচে যাবে শুনে বাবু প্রায় খেপে উঠলেন রাত যখন এগারোটা তখন কলকাতার বাবু কাবু হয়ে বললেন হ্যাঁ রে ইন্দ্র এদিকে খোট্টা মোট্টাদের বস্তি টস্তি নেই মুড়ি টুড়ি পাওয়া যায় না হ্যাঁ ওই সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুন দা সব জিনিস পাওয়া যায় তবে লাগা লাগা ওরে ছোড়া ওই কান্না একটু জোরে ভাত কাস নে ইন্দ্র বল না তোর ওই ওইটাকে একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক ইন্দ্র কিংবা আমি কেউই জবাব দিলাম না যেমন ভাবে যাচ্ছিলাম তেমনি ভাবেই কিছুক্ষণ পরে একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হয়ে জলে মিশে গেছে ডিঙি জোর করে ধাক্কা দিয়ে সংকীর্ণ জলে তুলে দিয়ে আমরা দুজনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম বাবু বললেন একটু খেলানো চাই নামা দরকার অতএব ইন্দ্র তাকে কাঁধে করে নামিয়ে আনল তিনি জোৎস্নার আলোয় গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করতে লাগলেন আমরা দুজনে তার খিদে নিবারণের উদ্দেশ্যে গ্রামের ভেতরে যাত্রা করলাম যদিও জানি 
এত রাতে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে খাবার সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয় তবু চেষ্টা না করেও তো নিস্তার ছিল না অথচ তার একা থাকার ইচ্ছে নেই সে ইচ্ছে প্রকাশ করতেই ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করে বলল চলো না নতুন দা একলা তোমার ভয় করবে আমাদের সঙ্গে একটু বেরিয়ে আসবে চলো না এখানে চোট্টর নেই দিঘি কেউ নেবে না চলো নতুন দা মুখখানা বিকৃত করে বললেন ভয় আমরা দর্জি পাড়ার ছেলে জমকে ভয় করি না তা জানিস কিন্তু তা বলে ছোট লোকদের ডারটি পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনি ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামও হয় বুঝলাম তার মনের ইচ্ছে আমি তার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি কিন্তু আমি তার ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হয়েছি যে ইন্দ্র আভাস দিলেও আমি কিছুতেই একা এই লোকটার সংসর্গে থাকতে রাজি হলাম না ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করলাম দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়ে গান ধরলেন আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তার সেই মেয়েলি নাকি সুরে সঙ্গীত চর্চা শুনতে শুনতে গেলাম ইন্দ্র নিজেও তার ভাইয়ের ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল ধীরে ধীরে বলল এরা কলকাতার লক্ষ্মী না এই জল হাওয়া আমাদের মতো সহ্য করতে পারে না বুঝলি শ্রীকান্ত হুম ইন্দ্র তখন তার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে দিতে চলল মনে হয় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্যই জানাল যে তিনি অচিরেই বিএ পাশ করে ডেপুটি হবেন যাই হোক এতদিন পরে এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পেয়েছেন কিনা সে সংবাদ জানি না কিন্তু মনে হয় যেন পেয়েছেন না হলে বাঙালি ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনতে পাই কি করে তখন তার প্রথম যৌবন শুনি জীবনের এই সময়টাই নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায় এমন আর কোনো সময় হয় না অথচ ঘন্টা কয়েক থেকেই যে নমুনা তিনি দেখিয়েছিলেন এত বছর পরেও তা ভুলতে পারলাম না তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কখনো সখনো চোখে পড়ে না হলে অনেক আগেই সংসারটা রীতিমতো একটা পুলিশ থানায় পরিণত হয়ে যেত যাক সে কথা ভগবানও যে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন সে খবরটা আপনাদের দেওয়া আবশ্যক এ অঞ্চলে পথ ঘাট দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল সে গিয়ে মুদির দোকানে উপস্থিত হল কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানি শীতের ভয়ে দরজা জানলা রুদ্ধ করে গভীর নিদ্রায় মগ্ন এই গভীরতা যে কিরূপ অতল স্পর্শী সে কথা যার জানা নেই তাকে বলে বোঝানো যায় না এরা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয় বহু ভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালি গৃহস্থও নয় সুতরাং ঘুমোতে জানে দিনের বেলা খেটে খুঁটে রাতে একবার চার পাই আশ্রয় করলে ঘরে আগুন না দিয়ে শুধুমাত্র চেঁচামেচি আর দরজা ধাক্কা ধাক্কি করে জাগিয়ে দেব এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ বধের পরিবর্তে করে বসতেন তবে তাকেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা পাপে দগ্ধ হয়ে মরতে হতো তা শপথ করে বলতে পারা যায় আমরা দুজনেই বাইরে দাঁড়িয়ে তারও স্বরে চিৎকার করছি দরজা খোলো আরে দরজা খোলো কেউ আছো চিৎকারের পাশাপাশি যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসতে পারে তার সবগুলোকে একে একে চেষ্টা করে আধ ঘন্টা পরে খালি হাতে ফিরে এলাম কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য জোৎস্নায় যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূরই যে শূন্য দর্জি পাড়ার চিহ্ন মাত্র কোথাও নেই ডিঙি যেমন ছিল তেমনি রয়েছে 
কিন্তু ইনি গেলেন কোথায় দুজনে প্রাণপণে চিৎকার করলাম কিন্তু কোথায় কে ব্যাকুল আহ্বান শুধু ডান আর বাঁদিকের উঁচু পাড়ে ধাক্কা খেয়ে অস্পষ্ট হয়ে বারবার ফিরে এলো এই অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যেত গৃহস্থ কৃষকেরা তাদের জ্বালাতনে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত ইন্দ্র বলল বাঘে নিল না তবে ভয়ে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সে কি কথা এর আগে তার অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহারে আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম সত্যি কিন্তু এত বড় অভিশাপ তো দিইনি হঠাৎ দুজনেরই চোখে পড়ল কিছু দূরে বালির ওপরে কি যেন একটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে কাছে গিয়ে দেখি তারই সেই বহুমূল্য পাম্প সুর এক পাটি ইন্দ্র সেই ভেজা বালির ওপরেই একেবারে শুয়ে পড়ল শ্রীকান্ত রে শ্রীকান্ত রে কি হবে রে আমার মাসিমাও এসছে রে শ্রীকান্ত না 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 আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না আমি যাবো না আমি যাবো না আমি যাবো না রে আমি বাড়ি ফিরে ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিষ্কার হয়ে উঠল আমরা যখন মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে তাকে জাগানোর ব্যর্থ প্রয়াস করছিলাম তখন এই দিকের কুকুরগুলো সমবেত আর্ত চিৎকারে আমাদের এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই দিতে চাইছিল তখনও দূরে তাদের ডাক শুনতে পাচ্ছি সুতরাং আর কোনো সংশয় নেই যে নেকড়েগুলো তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভোজন করছে আর তারই আশেপাশে দাঁড়িয়ে সেগুলো এখনো চেঁচিয়ে মরছে হঠাৎ ইন্দ্র সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমি যাব আমি ভয়ে তার হাত চেপে ধরলাম তুমি পাগল হয়েছ ভাই ইন্দ্র তার জবাব দিল না ডিঙিতে ফিরে গিয়ে লগিটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলল একটা বড় ছুরি পকেট থেকে বের করে বা হাতে নিয়ে বলল তুই থাক শ্রীকান্ত আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস আমি চলল তার মুখ ধূসর কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে সেই চোখ আমি চিনি আমি জানি ইন্দ্রর এই আসফালন নিরর্থক নয় শূন্য নয় আমি নিশ্চিত জানতাম কোনো মতেই তাকে নিরস্ত করা যাবে না সে যাবেই ভয়ের সঙ্গে যে চির অপরিচিত তাকে আমি বা কেমন করে কি বলে বাধা দেব যখন দেখলাম নিতান্তই সে চলে যাচ্ছে তখন আর থাকতে পারলাম না আমিও যা হোক একটা হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে উদ্যত হলাম এবার ইন্দ্র মুখ ফিরিয়ে আমার একটা হাত ধরে ফেলল বলল তুই খেপেছিস শ্রীকান্ত তোর দোষ কি তুই কেন যাবি তার কণ্ঠস্বর শুনে এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল এসে পড়ল কোনো মতে গোপন করে বললাম তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র তুমি বা কেন যাবে প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টেনে নিয়ে নৌকোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল আমারও দোষ নেই ভাই আমিও নতুন দাকে আনতে চাইনি কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারবো না আমাকে যেতেই হবে কিন্তু আমারও তো যাওয়া চাই কারণ আগেই একবার বলেছি আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না অতএব বাঁশটা আবার তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আর বাদ বিতণ্ডা না করে দুজনে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি ইন্দ্র বলল বালির ওপর দিয়ে দৌড়ানো যায় না খবর তো আসে চেষ্টা করিস নে জলে গিয়ে পড়বি সামনে একটা বালির ঢিপি ছিল সেটা অতিক্রম করেই দেখা গেল অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাঁচ সাতটা কুকুর চিৎকার করছে যত দূর দেখা গেল একপাল কুকুর ছাড়া 
বাঘ তো দূরের কথা একটা শেয়ালও নেই খুব সাবধানে আরও কিছুটা এগোতেই মনে হলো তারা কি একটা কালো পানা বস্তু জলে ফেলে পাহারা দিয়ে আছে ইন্দ্র চিৎকার করে ডাকল নতুন দা এক গলা জলে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত স্বরে কেঁদে উঠল দুজনে প্রাণ পণে ছুটে গেলাম এই তো এই তো এসে গেছি এসে গেছি নতুন দা চিন্তা করো না বাবা কুকুরগুলো সরে দাঁড়ায় ইন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রায় অজ্ঞান তার দর্জিপাড়ার মাস্তুত ভাইকে টেনে তীরে তুলল তখনও তার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্পশু গায়ে ওভারকোট হাতে দস্তানা গলায় গলা বন্ধ এবং মাথায় টুপি ভিজে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়ে ঠুন ঠুন পেয়ালা ধরেছিলেন খুব সম্ভবত সেই সঙ্গীত চর্চাতেই আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের কুকুরগুলো দল বেঁধে উপস্থিত হয়েছিল এবং এই না শোনা গান এবং না দেখা পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হয়ে এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করেছিল এতটা এসেও আত্মরক্ষার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাতে তুষার শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে এই আধ ঘন্টা ধরে আগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কেটে তাঁকে চাঙ্গা করে তুলতে সে রাতে আমাদের কম মেহনত করতে হয়নি কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে বাবু ডাঙায় উঠেই প্রথম যেটা বললেন সেটা হল আমার এক পাটি পামসু হ্যাঁ গেল কোথায় রে সেটা ওখানে পড়ে আছে এই খবর দিতেই তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ ভুলে দেরি না করেই সেটা হাতে নেওয়ার জন্য সোজা উঠে দাঁড়ালেন তারপর কোটের জন্য গলাবন্ধের জন্য মোজার জন্য দস্তানার জন্য একে একে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন বার বার সেই রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে গিয়ে নিজেদের ঘাটে পৌঁছতে পারলাম ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন দা আমাদের তিরস্কার করতে লাগলেন এই যে দুই নির্বোধ তর সয় না এই দস্তানা এই গলাবান্দ এসবের মর্ব তোরা কি বুঝবি রে মরকটের দল এত তারা কি ছিল তোদের আমার গা থেকে ওই সব এত তাড়াতাড়ি খোলার দরকার ছিল কি না খুললে তো ধুলোবালি লাগিয়ে আমার সাদের জিনিসগুলো এইভাবে নষ্ট হয়ে যেত না সব খোটটার দেশের লোক চাষার মতো জীবনে তো এইসব কখনো চোখে দেখিস নি অশিক্ষিত দল যে শরীরটায় এর আগে এক ফোঁটা জল লাগাতেও তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন জামা কাপড়ে শোকে সেই শরীরটাকেও তিনি ভুলে গেলেন উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করে বহু গুণে অতিক্রম করে যায় তা এই সব লোকের সংসর্গে না এলে এমন করে চোখে পড়ে না রাত দুটোর পর আমাদের ডিঙি এসে ঘাটে ভিড়ল আমার যে র্যাপারটার বিকট গন্ধে কলকাতার বাবু এর আগে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন সেটা গায়ে দিয়ে তারই অবিশ্রাম নিন্দা করতে করতে তা বার বার শোনাতে শোনাতে সে যাত্রা আত্মরক্ষা করে বাড়ি গেলেন যাই হোক তিনি যে দয়া করে বাঘের কবলে না পড়ে সশরীরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম 
এত উপদ্রব অত্যাচার হাসি মুখে সহ্য করে আজ নৌকো চড়ার পরিসমাপ্তি করে এই দুর্জয় শীতের রাতে কোঁচার খোঁটা অবলম্বন করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে গেলাম গল্প বলতে বসে আমি অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে ভাবি এইসব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করে পরিপাটিভাবে সাজিয়ে রেখেছিল কে যেমন করে বলি তেমন করে তো তারা একটার পর একটা শেকলের মতো বেঁধে বেঁধে ঘটেনি সেই শেকলের সব গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে কি তাও তো নেই কত কিছু হারিয়ে গেছে টের পায় কিন্তু তবু তো শেকল ছিঁড়ে যায় না কে তবে নতুন করে এসব জোড়া দিয়ে রাখে সে কথা বলব আর একদিন আজ এ পর্যন্তই থাক এখনকার মতো গপ্প মিলের ঠেকের সময় শেষ পরের সপ্তাহে আরও একটা নতুন গপ্প নিয়ে আসব আমি টিল দেন লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফু গেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস নিজে তো শুনছেনই সঙ্গে বন্ধুদেরও জানান প্রত্যেক শনিবার রাত নটায় আমি মির নিয়ে আসি গপ্প মিরে ঠেক আপনার গপ্পের প্লেলিস্ট